to jeść. Dzisiaj tak troszeczkę, ja wiem, historia, tak o sobie, jak większość moich stałych widzów wie, ja w 1990 roku miałem wypadek, to już mówiłem nie raz, i lekarze dawali mi 20 minut życia. Jak mnie wyciągnęli z zagrożonego samochodu, to mówili, ja, jak 20 minut pożyję, to będzie wszystko. A teraz to już mija 25 lat. No skoro 1990 i 2015 to mija 25 lat. I cóż się działo w tych 25 latach? Były wzloty i upadki, znaczy wzlot, wzlotów żadnych, ale porówni, a często pochyłej równi. Już wiele razy, nie kilka, tylko wiele razy, ja prosiłem o śmierć, że ja już nie wytrzymuję bólu. No, i jakoś, o, je, o jakim bólu ja mówię, o bólu głowy. To po wypadku, jakoś wychodziłem z tego. Na dechach leżałem setki razy, ale jeszcze ni nigdy nie odklepałem. Żeby wstać z tych dech, to miały dni, tygodnie, no miesiące tam przesadził, ale dni, tygodnie miały, zanim doszedłem do siebie. I a jakoś da się żyć. Przede wszystkim w całej mojej chorobie pomaga mi rodzina. Aj. Siostrzeni, siostra, brat, mama. Teraz został tylko siostrzeniec, brat, córka, zięć. Niestety mama i siostra zmarły. I z bratem zostaliśmy sami. W sumie tak jest, to znaczy z rodzeństwa, to z bratem zostaliśmy sami. Tak inni podchodzili już. I te 25 lat, to kurde, z bólu ściany gryzłem bywały takie dni. Lekarze mi też pomagli, no nie powiem przecież, że nie. I chodziłem i się leczyłem i teraz chodzę i się leczę. Tylko teraz mi przybyło jeszcze chorów, chorób, to i załogły serca, to i tam jakieś nowotwory wycięli. Jakieś coś, jakieś coś, zawsze jest coś. Tak jak mówię, stali widzowie są na bieżąco, bo staram się informować, co jest ze mną. Czasami dostaję komentarz, czy coś się stało, tak długo pan nic nie nagrał się nie odzywa. Tak bo jak w szpitalu leżałem w sierpniu i to właśnie dość długo. I słuchajcie, te 25 lat dało się przeżyć. Komputer w ogóle ja poznałem hmm, 7 lat temu. Nauczyłem się i to podobno w trybie błyskawicznym cokolwiek robić na komputerze. I od 7 lat poszukuję ludzi zaginionych. Działam w internecie, gdzieś tam zawsze komuś pomagam. Tak jak w logo, logo mojego kanału, tam jest napisane Żyję po to, żeby pomagać, pomagam po to, żeby żyć. Bo jak komuś pomagam, to mi kurtą chęć do życia mi powraca, jak się udaje kogoś odnaleźć. Wiem, że są widzowie nie wiem, może dwóch, może trzech, może więcej, też są niepełnosprawni, którzy oglądają mój, mój kanał. I staram się dodawać właśnie jakieś informacje, jakiś poradnik dla niepełnosprawnych robię. 
Jakoś ktoś coś napisze, parę słów czasami ja odpiszę. Tak wzajemnie, powiedzmy, podtrzymujemy się na duchu. No jakoś to się kula te 25 lat. I tak dźwigam ten swój krzyż. Jak wspominałem, już nie raz pod tym swoim krzyżem upadłem. Ale wstaję i dalej go dźwigam. A ile to jeszcze potrwa? Tego ja nie wiem. Ostatnio lekarz mi powiedział, hmm, powiedział tak, Panie Mirku, niech Pan będzie przygotowany na wszystko. Nie, bo byłem z wynikami ze szpitala, z tymi wypisami. Przeczytał wypisy i tak on czytał, a ja nic nie mówiłem i nie pytałem. Tylko słyszałem, bo nawet nie patrzyłem na niego. Tak. I mówi tak, Panie Mirku, niech Pan będzie przygotowany na wszystko. Nie powiedział mi, niech Pan będzie przygotowany na najgorsze, tylko powiedział, Niech Pan będzie przygotowany na wszystko. Ale będziemy leczyć. No i tak się leczymy. I tak jak mówię, inni niepełnosprawni, trzymajcie się, ludzie kochani. I pamiętajcie, 20 minut życia mi dawali 25 lat temu. I Wy macie pewnie swoje problemy, i wygryziecie ścianę z bólu, albo z jakiejś depresji, czy tam ze smutku. Też może jesteście sami, nie ma kto wam podać szklanki przysłowiowej wody. Ale tyle nagadałem o sobie, więcej nie będę już mówił, bo czuję, że zaczynam się powtarzać. Dobra, trzymcie się ludzie kochani i dzięki wam od 4,5 roku jak jestem na YouTubie, to, to dzięki Wam, że je. ja oglądam Wasze filmy, Wy oglądacie moje filmy, moje niektórym się podobają, niektóre nie, ale trudno, nie będę przecież wszystkim mówił, słuchajcie, pamiętajcie, no się komuś nie podoba, no to nic nie zrobisz. Dobra, i trzy, trzymajmy się razem dalej. Kręćcie, ja będę oglądał. Cześć.